தேவன் சில விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறார் பிசாசு நீங்கள் சில விஷயங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் அலிலோயா பிசாசு நீங்கள் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறானோ அதை நாம் பார்க்க தவிர்த்துவிட்டு தேவன் நாம் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாரோ அதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருப்போமையானால் பார்க்க பார்க்க பார்ப்பது உங்கள் பக்கத்தில் வரும் நீங்கள் பார்ப்பது உங்கள் பக்கத்தில் வரும் நீங்கள் பார்ப்பது எங்க வரும் பக்கத்தில் வரும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க பார்க்கறது பக்கத்தில் வரும் பார்க்கறது குறிச்சு ஜாக்கிரதையா இருங்க ஏன் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எதை பார்க்குறீங்களோ அது பக்கத்தில் வரும் அலை லூயா ஏனென்றால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது இந்த மாம்ச கண்களால் பார்க்கிற வாழ்க்கை அல்ல ஆவிக்குரிய விசுவாச கண்களால் பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆகவேதான் வேத வாக்கியங்கள் சொல்லுகிறது நாம் தரிசித்து நடவாமல் நாம் விசுவாசித்து நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க தரிசித்து என்றால் கண்ணால லிட்ரலா பிசிக்கலா நம்ம பார்க்கிற காட்சிகள் அந்த காட்சி தான் வாழ்க்கையின் யதார்த்தம் என்று அதை நம்பி வாழ்கிற வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை அல்ல நான் வாழ்ற வாழ்க்கை கண்ணால பார்க்காவிட்டாலும் நான் எதை விசுவாசிக்கிறேனோ அதை நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கை ஆகவதன் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் தரிசித்து நடவாமல் இப்ப பார்க்கிறோம் இப்ப பார்க்கிறோம் உடம்பு சரியில்லை இப்ப பார்க்கிறோம் மனசு சரியில்லை இப்ப பார்க்கிறோம் நியூஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு ஆண்டி விழா வச்சிருக்காங்களாமே ஆமா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதோ என்ன தெரியாது எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே லாக்டவுன் வர போது தெரியாது அப்படியே அந்த நாக்கில் பெனாயில் ஊத்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க எப்போ லாக்டவுன் வரும் எப்போ லாக்டவுன் எப்போ கொரோனா அதிகமாகும் அதை பார்த்தோன்னா காலி நான் அதை பார்க்க அழைக்கப்படலை நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் என்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அதை நான் பார்க்கல ஒரு வழி திறப்பார் அற்புதம் நடக்கும் அதிசயத்தை காண பண்ணுவார் ஆச்சரியங்களை உற்பத்தி செய்வார் என் உடல்நிலை இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனது எப்பவுமே அப்படி இருக்காது நான் கழுகைக்கு சமானமான வாழ வயது போல என் உடல்நிலை மாறும் என் மனநிலை மாறும் வாழ வயதின் பலன் எனக்கு உண்டாகும் நாம் பார்க்கல ஆனா நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் சொன்னா அதுதான் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அதுதான் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்போ எப்படி சொல்றாரு பாருங்க நம்புவது நம்பிக்கை என்ன பாருங்கள் ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனம் அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுவது என்ன அதாவது நான் கண்ணில் பார்த்துட்டேன்னா அதுக்கு நம்பிக்கை தேவை இல்லையே அலையா இப்போ எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும் வேலை கிடைக்கிறதுக்காக நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்ப அந்த நம்பிக்கை தேவை எனக்கு வேலை கிடைக்காத நேரத்தில் தான் அந்த நம்பிக்கை தேவை எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சிருச்சு நான் வேலையில போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நல்ல சம்பளம் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறேன்னா வேலை விஷயத்துல எனக்கு என்ன தேவையில்லை நம்பிக்கை தேவையில்லை ஏன் நம்பிக்கை தேவையில்லை வேலை கிடைச்சிருச்சே அப்ப நான் கண்ட பிறகு நம்பிக்கை தேவையில்லை இப்ப நீ ஒரு பெஸ்ட பாக்கல பாரு ஆகவே உனக்கு நம்பிக்கை தேவை நான் சிறந்ததை பார்க்கல பிசாசு நான் சொல்றான் வயசேறிடுச்சு இனி கல்யாணம் ஆகாது கல்யாணம் ஆனாலும் வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்காது அவன் சொல்றது அவன் நான் சொல்றான் பாரு வயசை பாரு இந்த வயசுக்கு மேல குழந்தை பிறந்துருணும் இந்த வயசுல குழந்தை பிறந்துருணும் பிறக்கலனா இது உல உலக வழக்கத்தின் கண் பார்வையில் பார்க்கிறது இந்த வயசுக்குள்ள வீட்டை கட்டிடணுங்க சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இருபதுல வீட்டை கட்டிடணும் எங்க கட்டுறது முப்பதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பெற்றுருணும் அப்புறம் இதெல்லாம் உலக வழக்கம் சொல்றது 
நான் சொல்றேன் தொண்ணூறு வயசுலயே குழந்தைய கொடுக்கறதுக்கு வல்லவரா இருந்தார் இதுக்கு மேல நடக்காதுங்க வயசு ஏறி போயிடுச்சுங்க வயசாகி போயிடுச்சுங்க ஏன்னா பிசாசு என்ன செய்கிறான்னா இந்த உலக பார்வையிலே உங்களை மாம்ச பிரகாரமாக பார்க்க வைத்து உங்கள் நம்பிக்கையை தட்டி உங்கள் விசுவாசத்தை கவிழ்க்க பார்க்கிறான் அப்படியே பார்க்கிறான் உடம்பு இப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு கம்பெனி எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு அந்தந்த குடும்பம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு எல்லாம் ஒஸ்டா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான காட்சிகளை உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய பயமுறுத்தக்கூடிய சம்பவங்களை உங்களை குறித்து விழுந்து போன மனிதர்களை உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் பாரு விழுந்துட்டான் பைபிள் எடுத்து போறியா உன்ன மாதிரி தான் அது போயிட்டு இருந்துச்சு இன்னைக்கு பத்தியா ஒன்னும் பேரல பல விழுந்து போன மனிதர்கள் பல விழுந்து போன நபர்களுடைய வாழ்க்கை ஜீவியம் இதையெல்லாம் காண்பித்து காண்பித்து அங்க பார் இங்க பார் இங்க பார் இங்க பார் எல்லாம் மோசமா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு சுட்டி காண்பித்து சுட்டி காண்பித்து நம்முடைய நம்பிக்கையை விசுவாசத்தை சேதப்படுத்த பார்க்கிறான் இப்ப தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தெளிவான சத்தியம் புரியணும் என்னன்னா நான் கண்ல ஒரு தரமான வாழ்க்கைய நான் பார்க்கல ஆனா என் கண்ல சில மோசமான விஷயத்த பார்க்கிறேன் அதை பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு நான் ஒரு நாளும் வந்துடவே மாட்டேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வீடு வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்கீங்களே வாங்க முடிஞ்சுதா எங்க முடியுது வாங்குற சம்பளத்துக்கு அந்த ஒரு மாசம் ஃபுல்லா ஓட்டவே முடியல இதுல எங்க லேண்ட வேற வாங்குறது இப்ப இதுக்கு தாங்க விசுவாசம் தேவை வாங்குற சம்பளத்தை வச்சு வாங்க முடியாது ஆனா வாழ வைக்கிற ஒரு ஆண்டவருடைய வார்த்தை இருக்குல்ல அந்த வார்த்தை மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்குல்ல அந்த நம்பிக்கை மேல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விசுவாசம் இருக்குல்ல அப்படி பார்க்கணும் அலையிலோயா அப்படி பார்க்கணும் விழுந்து போனதை பார்ப்பதற்காக நம் அழைக்கப்படல உடைஞ்சு போன ஏன்னா உலகத்தில் அப்படிதான் இருக்கு உலகத்தில் மரணங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட உலகம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட உலகம் இந்த பாதிக்கப்பட்ட உலகத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான தேவனுடைய கரத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் இந்த பாதிக்கப்பட்ட உலகத்தில் பிசாசு நலிந்து போனவைகளை உடைந்து போனவைகளை நசல் கொண்டவைகளை சேதமடைந்தவைகளையே உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருப்பான் அதை அல்ல வேத வசனம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது நான் தரிசித்து அல்ல விசுவாசித்து வாழ்வதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் என்ன விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு இத சுகத்தை கொடுத்துட்டா போதும் ஆண்டவரே ஆண்டவர் உனக்கு சுகத்தை கொடுக்க விரும்பல உன் வாழ்க்கையின் லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்த விரும்புறார் ஏன்னா அதுதான் அவருடைய வாக்கு வார்த்தை சத்தியம் அலையிலூயா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா இருபது வயசு மாதிரி பாருங்க உங்களை சிலருக்கு சிரிப்பது அப்படியோ அறுபது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா இருபது வயசு கம்மி பண்ணிக்கணும் அலையிலோயா இருபது வயசு நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படி நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன் உங்க பாடி சிஸ்டமே ரொம்ப அற்புதமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வாழ வயதுக்கு தக்க வண்ணமாய் உன் வயதை மாற்றுகிற ஒரு ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தை நான் அதை பார்க்கல ஆனா நான் நம்புறேன் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்றேன் அலையிலோயா அதுக்கு தான் விசுவாசம் தேவையா இருக்கு ஏன்னா ஆபரகாமுக்கு ஒரு பக்கம் சரீரம் செத்து போயிட்டே இருக்கு எல்லாம் தோல்லாம் சுருங்குது எலும்பு தோலும் அவராரு கை முட்டி கை காலெல்லாம் அப்படின்னு நடுங்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது வசனம் சொல்லுகிறது ரோமரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் சரீரம் செத்து போனதை அவன் சட்ட பண்ணாம இருந்தான் உங்களால சட்ட பண்ணாம இருந்து எத பாதிக்கப்பட்டதை சட்டை பண்ணாதே மருத்துவம் சொல்லும் உலகம் சொல்லும் நான் சொல்லட்டுமா எவ்வளவு பெரிய படிச்ச சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும் ஞானியா இருக்கட்டும் அனுபவசாலியா இருக்கட்டும் என் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய ஞானப்படுத்தவங்க அறிவுபடுத்தவங்க புத்தி படுத்தவங்க 
சொல்றதெல்லாம் வீணாய் போகும் ஒன்றும் இல்லாமல் போகும் அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது சத்தியம் கிடையாது உண்மை மாறும் சத்தியம் மாறவே மாறாது சத்தியம் மாறாது நாங்க இப்ப இருக்கிறத விட ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வாதமா இருப்போம் ஆனா நான் இப்ப அதை பார்க்கல நானோ வருஷ வருஷமா இதேதான் ஏன் சொல்றேன் ஆனா பார்க்கலையே பார்க்கல அதுக்குதான் நம்பிக்கை தேவை அதுக்குதான் விசுவாசம் தேவை அடுத்த வருஷம் எப்படி வருது ரோமர் எட்டு இருபத்தஞ்சு ரோமர் எட்டு இருபத்தி அஞ்சு நாம் காணாததை என் உடல் ஆரோக்கியம் என் குடும்ப சமாதானம் என் பொருளாதார வாழ்க்கை என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என் சபையின் வளர்ச்சி தேச ரட்சிப்பு இதை நாம் பார்க்கல ஆனா நான் நம்புறேன் நான் காணாததை நம்பினோமாகி அது வருவதற்கு பொறுமையோட விசுவாசத்தில் காத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நீ காத்துக்கிட்டே இருக்க தளர்ந்து விடாமல் சோர்ந்து போகாமல் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நான் தலை குணிஞ்சு நான் வாழ மாட்டேன் நான் தலை நிமிந்து நான் வாழுவேன் என்னை பயமுறுத்துகிற பிசாசுக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையை கீழே தக்கல பார்க்கிற உறவுகளுக்கு முன்னாடி தேவனுக்கு ஏற்படுத்தி வைத்த ஒரு ஏனி இருக்கிறது அந்த ஏனியில நான் வர வர வளர்ச்சி அடைந்து உயர்வேன் அதுக்கு தான் நம்பிக்கை தேவை நான் காணல ஆனா அந்த மகிமையான ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழுவேன் அந்த வாழ்க்கை வாழ்வேன்றதுக்கு எனக்கு படப்படப்பு இருக்க கூடாது என்ன இருக்கணும் பொறுமை இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அலையிலூயா ஒரு முட்டையை எடுத்து வெளியே உடைச்சா ஒரு ஆம்லேட் கிடைக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு முட்டை எடுத்து வெளியே உடைச்சா முட்டையை வெளியே உடைச்சா ஒரு ஆம்லேட் கிடைக்கும் ஆனால் வெளியே நீ உடைக்காம அந்த முட்டையை கொண்டு போயிட்டு அவயம் காக்க வச்சினா இருபத்தி ஒரு நாள் பொறுத்து வெளியிருந்து நீ உடைக்க வேணாம் உள்ளேருந்து ஒன்று உடைச்சிக்கிட்டு வெளியே வரும் முட்டையை வெளியிருந்து உடைச்சா ஒரு ஆம்லேட்டு ஆனா உள்ளிருந்து ஒண்ணு உடைச்சதுன்னா அது குட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் நாளெல்லாம் ஆம்பளேட்டு தான் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க வசதி எப்படி ஒண்ணு வேணுமா ஒண்ணு வேணும்னா அவசரப்படுங்க இன்னைக்கே உடைச்சு நான் ஆண்டவருக்காக நான் என்னன்னா பண்ண காத்திருந்தா ஒண்ணும் கிடைக்கல ஆண்டவர் வேணா ஒண்ணு வேணாம் நான் பொறுமையா காத்திருக்கேன் நிம்மதியா அனுபவிப்பேன் நிறைவா நான் பெற்றுக்கொள்வேன் சம்பூர்ணமான கொண்டாகும் நான் சொல்லட்டுமா நீ காத்திருக்க காத்திருக்க உனக்குள் விசுவாசம் வீரியம் கொண்டு எடுப்போம் நீ காத்திருக்க காத்திருக்க உனக்குள்ள நம்பிக்கை பெருகெடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் நீ கத்தருக்க காத்திருக்க காத்திருக்க கழுகுகளை போல சட்டைகளை அடித்து நீ உயர எழுப்புவாய் உள்ளிருந்து அந்த முட்டைய உடைச்சுக்கிட்டு வெளியே வர மாதிரி தைரியமும் நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் உனக்குள்ள இருந்து அந்த வீரியம் கொண்டு வெளியே விஸ்வரூபம் எடுத்து வெளியே வரும் அந்த முட்டையை கொண்டு போயிட்டு தாய் பறவை அடை காத்து கொண்டிருந்தால் அந்த தாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் அந்த முட்டைக்குள்ள இறங்கும் அந்த தாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய உருவம் அந்த முட்டைக்குள்ள இறங்கும் அந்த தாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய அத்தனை தன்மை உள்ள இறங்கிட்டே இருக்கும் நான் சொல்லட்டுமா பிசாசு காண்பிக்கக்கூடிய எதிர்மறையான சம்பவங்களை பார்க்காமல் என் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருக்கக்கூடிய ஏசுவை நோக்கியே என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போல மாற பண்ணுவார் என் நடைகளை ஸ்திரப்படுத்துவார் நாலு பேருக்கு நடந்த மாதிரி எனக்கு நடக்காது அது அவங்களுக்கு நடக்கும் ஏன்னா அவங்க விசுவாசிக்காதவங்க எனக்கு விசேஷமாக நடக்கும் ஏன்னா நான் விசுவாசிக்கிறவன் அப்படி பார்க்கணும் பொறுமையா பார்க்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பொறுமையா பார்த்தீங்கன்னா வெறுமையா போகவே மாட்டீங்க அலையிலூயா செங்கடல் எல்லாருக்கும் தரக்கலைங்க செங்கடல் எல்லாருக்கும் தரக்கல யோர்தான் எல்லாருக்கும் பிளக்கல எரிகோ எல்லாருக்கும் முன்னாடி இடிஞ்சு விழல எவர்கள் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டார்களோ எவர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்களோ 
எவர்கள் விசுவாசத்தில் உறுதி கொண்டார்களோ விசுவாசத்தினாலே எருகோவின் பட்டணம் ஏறு நாட்கள் சுற்றி வரப்பட்டு அது இடிந்து விழுந்தது உனக்குள் விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் உனக்கு விசேஷமா வித்தியாசமாக நடக்கும் விசாசு காட்டும் அங்க பாரு அவன் லைஃப் பாரு உங்க கூட தான் படிச்சான் எனக்கு எத்தனை முறை காட்டியிருக்கான் பைக்ல போகும்போது பைக்ல போகும்போது பாருங்க என்னுடைய நண்பன் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போயிட்டான் பைக்ல போய் தான் செத்து போனான் என் வயசு கொண்டவன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நான் பைக் போகும்போதெல்லாம் காட்டுவான் ஏ உன் ஃப்ரெண்டு போனால் அடுத்தது நீ தாண்டா பைக்ல போகும்போதெல்லாம் ஒரே பயம் உன் சொந்தங்களுக்கோ உன் பந்தங்களுக்கோ உன் உறவுகளுக்கோ உன் உடன் பிறப்புகளுக்கோ உன்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ ஒரு பாதிப்பு வரும் பொழுது பிசா சொல்லுவான் அடுத்தது நீ தான் ஜாக்கிரத சில பேர் அதையும் நம்பி நம்பிக்கை எழுந்து போகிறார்கள் நான் சொல்றேன் உனக்கு தான் இந்த செய்தி பிசா சொல்றியா ஆயிரம் சொல்லு யோர் தான் எல்லாருக்கும் திறக்காது ஆனா எனக்கு திறக்கும் எரிகோ எல்லாருக்கும் முன்னாடி விடாது ஆனா எனக்கு முன்னாடி விடும் சுக வாழ்வு எல்லாருக்கும் துளிர்க்காது ஆனா எனக்கு துளிர்க்கும் என் வயதை வைத்த ஆசீர்வாதம் அல்ல தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்த என்னுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு சத்தியத்தை வைத்து ஆசீர்வாதம் இருக்கு நான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் என்ன நடக்கும் நான் சொல்றேன் ஜபத்துல தியானத்துல விசுவாசத்துல உபவாசத்துல ஸ்தோத்திரத்துல பரிசுத்தத்துல தேவநாம மகிமைக்காக இணைந்த 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 அந்த கனெக்ஷன்ல இருந்து கொண்டு பாரு உள்ளான மனுஷன்ல ஒரு புதிய வல்லமை உனக்குள்ளாக உற்பத்தியாக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் பிசாசு காட்டினா அது நீ பார்த்துக்கோ வாட்ஸ்அப்பில் வரும் தினமும் வரும் பாரு 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 பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வர்றது உங்களுக்கான செய்தி அல்ல சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சன் நியூஸில் வர்றது உங்களுக்கான செய்தி இல்லை ஜயா நியூஸில் வர்றது உங்களுக்கான செய்தி இல்லை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் இதுதான் உனக்கான ஒரு செய்தி இதுதான் உன் செய்தி இதுதான் உன் ஃபியூச்சர் இதுதான் உன் தலையெழுத்து இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது நீ நீதிமான் நீ நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிக அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசத்தை போல உன் வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படி பார்க்கணும் வாழ்க்கை அப்படி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா அதான் விசுவாச பார்வை அந்த விசுவாச பார்வையில் நீங்கள் பார்க்க துவங்குவீர்களே ஆனால் இன்னைக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் நீ பார்ப்பது உன் பக்கத்தில் வந்துடும் நீ பார்ப்பதே உன் அருகாமையில் வரும் நீ பார்ப்பதே உன் பக்கத்தில் வரும் எப்படியின் புஸ்தகம் பதினொன்று ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணவே இல்லை ஆனா நான் நிச்சயமா நம்புறேன் பாப்பன் அது பேர் தான் விசுவாசம் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமா இருக்கிறது அலையிலூயா அப்போ நான் கண்ணால் ஒரு நல்ல விஷயத்த பார்க்கல பார்க்கலன்றதுக்காக நம்ம வந்து முறையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வளோதான் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டாங்க அடுத்தது நான் தான் பாதிக்கப்பட போகிறேன் கிடையவே கிடையாது நமக்காக நல்ல அற்புதமான காரியங்களை தேவன் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கார் நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இப்படி விசுவாசமான தீர்க்க தரிசனத்தை பேசக்கூடிய நபராய் ஒருத்தரா அது நீங்க பெஸ்டா இருந்துட்டீங்கன்னா உன் வீடு சிறப்பாயிரும் உன் வாழ்க்கை சிறப்பாயிரும் உன் ஸ்ட்ரீட்டே சிறப்பாயிரும் உன் ஜீவியமே சிறப்பாயிரும் பரிதாபத்தையும் அனுதாபத்தையும் பயத்தையும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே விசுவாசத்தை பேசக்கூடிய தேவ பிள்ளையாய் தேவன் மாற பண்ணுவார் மீட்டு கொடுப்பார் நன்மைகள் உண்டாகும் அலையிலோயா சில பேர் இந்த எஸ்டிம் லெவலில் போயிடுறாங்க சிக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருப்பாங்க டாக்டர் மருந்து எழுதி கொடுத்துருப்பாரு அந்த மருந்தே எனக்கு வேணாம் கர்த்தரை நீ அப்படியே சுகமாக்குவார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போவோம் அப்புறம் நரம்பு இழுக்குது கால் இழுக்குது தலை சுத்துதுன்னு தொப்புன்னு கீழே விழுந்துட்டு ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிக்கின்னு நான் எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் விசுவாச விசுவாசன்றது பேச்சில் இல்லை விசுவாசம் என்றது நரம்புல இருந்து வரணும் விசுவாசம் என்பது உணர்வுல இருந்து வரணும் விசுவாசம் என்பது உணர்ச்சியில் இருந்து வரணும் சும்மா இங்க சொல்லிட்டு 
பாஸ்டர் சொல்கிற சூப்பராக இருக்குது கையை தட்டு சூப்பராக இருக்குது ஆமின் போடு அப்படின்னு இதே ஸ்பிரீட்டில் வீட்டில் போயிட்டு டேப்லெட் விட்ட விட்டுனா டேப்லெட்டை நீ விட்டினா அது என் அது ஒன்று விட்டுரும் இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை விசுவாசம் என்பது என்ன அது உள்ளிருந்து வருகிற ஒரு விஷயம் அது உறுதியிலிருந்து வருகிற ஒரு விஷயம் அது உணர்விலிருந்து வருகிற ஒரு விஷயம் அந்த அளவுக்கு நீ ஆழமா போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையில விசுவாசம் இருக்கணும் கண்டதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் நம்பிக்கிட்டு அப்புறம் நான் விசுவாசிக்கிறேன்னா சரிப்பட்டு வராது ஆபிரகாம் எப்படி இருந்தா அவனுக்கு எப்படி பழிச்சது அவனுக்கு எப்படி அது ஆப்ரேட் ஆச்சு அவன் எந்த நேரத்திலையும் தேவனையே மகிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தான் எப்பயாச்சும் இல்ல எப்பவுமே மகிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தான் எப்பவுமே மகிமை அப்படி நான் சொல்றேன் அந்த இடத்துக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா விசுவாசத்துல உன் பாடி செயல்பட ஆரம்பிச்சிரும் நான் சொல்லுகிறேன் இயல்பாகவே இயற்கையாகவே நீ இளமையாக பொலிவோடு ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு உன்னுடைய உடலையும் உன் வாழ்க்கையும் கருத்தர் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காரு ஆனால் பிசாசானவன் அதை திரித்து உன்னுடைய மனதை அவன் பாதிப்புக்குள்ளாக்க விரும்புகிறான் ஆகவேதான் தவறான காட்சிகளை நீ பார்க்கும்படி அவன் உன்னை தூண்டுகிறான் பத்தியா அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததோ அதுதான் உனக்கு நடக்கும் அப்பவே என்ன ஆயிரணும்னா உஷாராயிரணும் அவங்களுக்கு நடக்கிறது தான் எனக்கு நடக்காது ஏன்னா அவங்க நம்பிக்கை தப்பு என் நம்பிக்கை கரெக்டு என் நம்பிக்கை வார்த்தை என் நம்பிக்கை வசனம் என் முடிவு சிறப்பா இருக்கும் நான் சொல்றேன் கோணலும் மாணலும் எவ்வளவு மோசமா போனாலும் மறுபடியும் ஒன்றை உற்பத்தி செய்து கொடுக்க தேவன் வல்லவரா இருக்கிறார் மறுபடியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வல்லவரா இருக்கிறார் அப்போ கண்ணால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ அதை வைத்து ஒரு முடிவுக்கு வராதீர்கள் நீ கண்ணால் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் நீ பார்க்காத ஒருவர் உன் நடுவில் அசைவாடி கொண்டே இருக்கிறார் இப்போ எப்பவுமே தேவ பிள்ளைகள் எந்த நேரத்திலையும் ஒரு துதியோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு விசுவாச வார்த்தையோடு நம்பிக்கையான பேச்சுகளோடு பேரன்போடு இப்படி நீங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் விசுவாசம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா இவ்வளோலாம் நீ பார்க்கல இல்லையா இவ்வளோலாம் நீங்கள் பார்க்கல இல்லையா வசனம் சொல்லுகிறது அந்த பார்க்காதது நிச்சயமாய் உன் அருகாமையில் அது வரும் காணாததை நம்பினோமாகி அது வருவதற்கு பொறுமையோடு காத்திருப்போம் நான் இங்க இருக்கிறேன் நான் எதிர்பார்க்கிறது அங்க இருக்கு இங்க இருந்து நான் போற டிராவல் தான் என்னுடைய பொறுமை அந்த பொறுமையில தான் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்குள்ள விசுவாசம் விருத்தி அடையுது வளர்ச்சி அடையுது அப்ப நம்ம என்ன செக் பண்ணிக்கணும்னா என் கையில ஒரு பிளஸ்ஸிங் வரத்துக்கு முன்னாடி விசுவாசம் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கா என் பேச்சு கொஞ்சம் மாறி இருக்கா என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனை குறித்ததான நாலேஜ் இன்னும் பெருகி இருக்கா இதை மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க வரவை குறித்து ஒன்றும் வருத்தமே படாதீங்க இதை நீங்க செக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓ ஏனி உனக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் நீ ஏறுவது உறுதியா இருக்கும் நான் விசேஷமா பாக்குறேன் நான் சிறப்பாக பார்க்குறேன் நான் நன்மையானவர்களை பார்க்குறேன் பிசாசு மோசமானதை காண்பித்து கொடுத்தாலும் அதை காண்பதற்கு நான் மறுப்பு தெரிவித்து நலமானதை நான் பார்க்க என்னை நான் பயிற்றுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உன் உறவு மாறும் உன் உடம்பு மாறும் உன் வாழ்க்கை மாறும் உன் ஜீவியம் மாறும் எல்லாமே அற்புத ரகமாய் மாறும் இன்னைக்கு மாறினதை நான் பார்க்கல மாறுற மாதிரியும் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு உன் கண்ணு காண்ற அளவுக்கு அதிசயத்தை காணும்படி நான் செய்வேன் இந்த யாக்கோப் இருக்கார் பாருங்க வாசிக்க நேரம் இல்லை நீங்கள் குறிச்சுக்கோங்க ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் நம்ம ஜோமணி முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு நான் முடிச்சிடுறேன் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் இதில் யாக்கோப் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஆடுகள் குட்டி போடும் பொழுது பொழியும் போது அதர்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பதாக இந்த மரத்தினுடைய பட்டைகளை எல்லாம் முறித்து முன்னாடி போடுவானாம் அந்த மரத்தின் பட்டைகள் புள்ளியும் வரியுமா இருக்குமா இந்த குட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆடு எதை பார்க்குமா 
புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிறது வரி வரியாக இருக்கிறது இதையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்குமா இதையே பார்த்து 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 குட்டி போடும்போது குட்டியும் புள்ளி புள்ளியாக வரி வரியாக போடுமா நீ எதை பார்க்குறியோ அதை தான் நீ பிரசவிப்பாய் பார்க்க பார்க்க அந்த காட்சி உன் நரம்புக்குள்ளாய் செல்லுகிறது உன் மூளைக்குள்ளாக செல்லுகிறது உன் உணர்வுக்குள்ளாய் செல்லுகிறது உன் உணர்ச்சிக்குள்ளாக செல்லுகிறது அது சப்கான்சியஸ்ல உன் ஆழமான இருதயத்திற்குள் அது சென்று அது உனக்காக பிறப்பித்து கொடுக்கிறது ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவம் கண்ணால நம்ம பார்க்கல கேள்விப்பட்டது பிளாக் பீப்புள் பிளாக் பீப்புள்னா கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பிளாக் பீப்புள் சில பேர் நீக்ரோன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருமா பிளாக் பீப்புள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிளாக் பீப்புள் மேரேஜ் ஆகுது மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஒய்ஃப் கன்சீவ் ஆகுறாங்க கன்சீவ் ஆன உடனே அவங்க புருஷன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க பெட்ரூமில் ஒரு பிக்சர் ஒன்று ஒட்டுறார் என்ன பிக்சர்னா கலராக ஒரு பேபி கொழு கொழுன்னு ஒரு பேபி ஒரு பையன் ஃபோட்டோ குழந்த குழந்த ஃபோட்டோ கலராக கொழு கொழுன்னு ஃபேராக ஒரு பேபினுடைய ஃபோட்டோவை அவங்க பெட்ரூமில் ஒட்டி வைக்கிறார் பல மாதமாக அந்த படம் இருக்குது அவங்க மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க எப்போ படுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த பேபியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு பிரசவம் பிரசவம் நடக்கும்போது பேபி பறக்குது கலராக கொழு கொழு முழு முழுனு பறக்குது புருஷன் வராரு எப்படி குழந்த ஒயிட்டா இருக்கு இதுக்கு நான் அப்பா கிடையாது பயங்கர சண்டை சிவியரான ஒரு சண்டை வந்துருச்சு நான் இந்த குழந்தைக்கு அப்பா கிடையாது நான் பிளாக் நீ பிளாக் நம்ம சந்ததியை பிளாக் குழந்தை மட்டும் எப்படி ஒயிட்டா பிறக்கும் அப்புறம் தான் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்றாங்க உன் கண்ணில் காணக்கூடிய காட்சி உன் சந்ததியில் ஜீன்ல வர்றக்கூடிய வல்லமையை விட ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது அது உருவாக்கும் திறன் கொண்டது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கொலைகள் ரத்த சாட்சிகளை வந்துகிட்டு இருக்கா பார்க்கறது நிறுத்துங்க ஏன்னா பார்க்கறது பக்கத்தில் வரும் நான் பயங்காட்டலங்க ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக சொல்றேன் ஆசீர்வாதத்தை பார் தேவன் அழகான இயற்கை படைச்சிருக்கார் அதை பார் உன் செடி கூட அழகுதான் உன் வீட்டில் அலையிலூயா ரொம்ப என்ன உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற உன் புடவையெல்லாம் எடுத்து லைனை அடுக்கி வச்சு ரசிச்சு பாரு எவ்வளோ அழகழகான புடவெல்லாம் ஆண்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அலையிலூயா ரொம்ப இதுவாக இருந்தால் உங்கள் புருஷனை பக்கத்தில் வைக்க உட்கார வச்சு ரசிச்சு பாருங்க என் புருஷன் நல்ல நல்ல விஷயமா பேசுங்க நல்ல நல்ல விஷயமா பாருங்க அது உன்னுடைய மனநிலையில் சென்று ஒரு சக்தி உருவெடுத்து அது உனக்குள்ளாக ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது ஆகவேதான் ஆதியாகம முப்பதுல ஆண்டவருடைய வார்த்தை எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கு எதை பார்க்கிறதோ அதையே அது பிறப்பிக்கிறது ஆனா பிசாசு நல்லதை பார்க்க அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுற மாட்டான் ஏன்னா இந்த உலகத்துல நல்ல விஷயம் நிறைய இருந்தாலும் பிசாசு காண்பிக்கிறதுலாம் தீமையான விஷயம்தான் நியூஸை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க சீரியலு நியூஸு டிவி பொழுதுபோக்கு என்ன வேணா எடுத்துக்கோ காயம் வலி வைலண்ட்டு எல்லா விதமான வன்முறைகள் தான் காண்பித்து கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கையின் முறைமையும் அப்படி தான் மாறி கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் நன்மை கேதுவானவர்களை கற்பனை செய்து பார் வார்த்தையை காட்சிப்படுத்தி பார் ஒரு நல்ல தரமான எதிர்காலங்களை உன் கண்களால் இன்றைக்கு கற்பனை செய்து பார் விசுவாசித்து பார் பேசிப்பார் என் எதிர்காலம் இப்படிதான் இருக்கும் என்று உன் கண்களிலே ஒரு தெய்வீக காட்சியை பொருத்தி பார் நலமானதை பார் இதுதான் என் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும் என் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி நீ விசுவாசித்து பார் இப்ப கர்த்தர் சொல்றுவார் விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி நீ விசுவாசித்த அந்த விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கரவது தரமானவைகளை பார்ப்பேன் என்ன கர்த்தர் எனக்கு அற்புதமானவைகளை செய்கிறவர் உன்னை அதிசயம் காண செய்வே நீ அற்புதம் கண்டிடுவா வீடு கடக்கால் போட்டோம் கடக்கால் போட்டு அப்படியே கிடக்குது பிசா சொல்லுவான் அது கடக்காலோட அப்படியே ஒரு பத்து வருஷம் அப்படியே தான் இருக்கும் 
பதினஞ்சு வருஷம் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒன்றும் வராது இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்லணும் வீடுகளை கட்டுவோம் இங்கே செவர் எழும்போம் நான் சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்டவங்க நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் தீர்க்க தரிசனம் பேசுங்க உன் வீட்டுக்கு நீ தான் தீர்க்க தரிசி உன் குடும்பத்துக்கு நீ தான் தீர்க்க தரிசி உன் புருஷனுக்கு உன் மனைவிக்கு உன் பிள்ளைகளுக்கு உன்னுடைய சந்ததிகளுக்கு உன் உறவுக்கு நீ தான் தீர்க்க தரிசி நீ பேசு நீ பேசு கட்டப்படும் சுகமாக்கப்படும் நன்மை உண்டாகும் மற்றவங்களுக்கு கிடைச்ச அதே ரிசல்ட் எனக்கு கிடைக்காது நான் விசேஷமானவன் நான் விசுவாசிக்கிறவன் எனக்கு சிறப்பான பதில் உண்டு எனக்கு சிறப்பான சுதந்திரம் உண்டு என கர்த்தர் நான் அதிசயங்களை காணும்படி செய்வார் 